पिछले लेसन में हमने अपनी जे सर्विस पे काम किया था और अपने टोकन्स के लिए एक मॉडल बनाया था इस लेसन में हम इन दोनों को यूज़ करके अपने लॉग इन और रजिस्टर कंट्रोलर में इनको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे हम कुकी बेस्ड ऑथेंटिकेशन करेंगे हम रिस्पॉन्स की बॉडी में जेसन में अपना टोकन नहीं भेजेंगे हम कुकीज़ के थ्रू सेंड करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा सिक्योर है और इसके लिए हमें एक और मिडल चाहिए होगा तो यहाँ पे मैं एक नया टर्मिनल ओपन करता हूँ और यहाँ पे हम इंस्टॉल करते हैं कुकी पार्सर और यहाँ पे हमें इसकी ऑफिशियल साइड भी मिल जाएगी तो यहाँ पे इसकी सारी इंस्टॉलेशन इसकी एपीआई और यूजेड इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे तो यहाँ पे कुकी पार्सर जो है वो इंस्टॉल हो चुका है तो हम अपने सर्वर में इस मिडलवेयर को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे मैं करूँगा कॉन्स्ट कुकी पार्सर रिक्वायर और कुकी पार्सर और यहाँ पे जब हमने एक्सप्रेस की एक ऐप बना ली तो हम यहाँ पे ऐप डॉट यूज कुकी पार्सर और ये हमारा जो कुकी पार्सर का मिडल वगैरह वो हमने रजिस्टर कर लिया अब हम अपने रजिस्टर कंट्रोलर और लॉग इन कंट्रोलर में जे डब्ल्यू टी टोकन्स को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे जाके मैं अपने ऑथ कंट्रोलर को ओपन करता हूँ और पहले हम रजिस्टर कंट्रोलर में काम करते हैं ये एक एक्स्ट्रा इम्पोर्ट है इसको हटा देते हैं यहाँ पे हम जब सब वैलिडेशन वगैरह कर चुके हैं और एरर हैंडलिंग कर चुके हैं तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं यहाँ पे हम एक एक्सेस टोकन जनरेट करेंगे और एक रिफ्रेश टोकन जनरेट करेंगे तो मैंने दो वेरिएबल्स इनिशलाइज करवा दिए इसके बाद मैं इसको ट्राई कैच में रखता हूँ और जो मेरा यूज़र रजिस्ट्रेशन वाला काम है उसको भी मैं ट्राई कैश में ले आता हूँ और यहाँ पे हम अपने टोकन जनरेशन वाला काम करते हैं तो सबसे पहले हम जी डब्ल्यू टी सर्विस को इम्पोर्ट करेंगे जो हमने ये क्लास बनाई थी और यहाँ पे हमारे पास पांच मेथड्स थे तो हम इसको इम्पोर्ट करते हैं कॉन्स्ट जी डब्ल्यू टी सर्विस रिक्वायर और एक फोल्डर बैक उसके बाद सर्विसेज और जे डब्ल्यू टी सर्विस और यहाँ पे हम अपना एक एक्सेस टोकन बनाते हैं तो एक्सेस टोकन जो वेरिएबल था जो हमने यहाँ पे इनिशलाइज किया था इसमें हम वो रिजल्ट रखेंगे जो हमें जे डब्ल्यू टी सर्विस डॉट साइन एक्सेस टोकन की तरफ से मिलेगा अब यहाँ पे जो पे लोड है उसमें हम यूज़र की आईडी रख लेते हैं अगर हम अपने डी को देखें तो हमें आईडी मिल रही है हमें यूज़र नेम मिल रहा है और हमें ईमेल मिल रहा है तो यहाँ पे पे लोड में हम दो चीज़ें रख लेते हैं आईडी में हम कहते हैं यूज़र डॉट आई और यूज़र नेम में हम कहते हैं यूज़र डॉट ई और एक्सपायरी टाइम हम इसका रखते हैं थर्टी मिनट्स तो यहाँ से हमने अपना एक्सेस टोकन जनरेट करके इस वेरिएबल में स्टोर करवा दिया और ये हमारा मेथड था जे डब्ल्यू टी सर्विस का यहाँ पे हम पे लोड में अपनी आईडी और यूज़र नेम सेंड कर रहे हैं और इसको हम डी करके देखेंगे कि यही इन्फॉर्मेशन आ रही है 
इसी तरीके से हम रिफ्रेश टोकन में जे डब्ल्यू टी सर्विस डॉट साइन रिफ्रेश टोकन और इसको भी हम आई डी दे देते हैं यूजर डॉट आई डी और सिक्सटी मिनट्स यहाँ पे हमारे दोनों टोकन्स आ चुके हैं अब हमने इन टोकन्स को अपने क्लाइंट साइड पे भेजना है और वो काम हम करेंगे अपने कुकीज़ में और यहाँ पे हम कैश में रिटर्न नेक्स्ट एरर करवा देते हैं और यहाँ पे हम अपने कुकीज़ में अपना डेटा सेंड करते हैं तो यहाँ पे हम अपने जो एक्सेस टोकन है और जो रिफ्रेश टोकन है उनको कुकीज़ में सेंड करेंगे और यहाँ पे हम करेंगे रेस डॉट कुकी यहाँ पे हम की देंगे और यहाँ पे हम देंगे वैल्यू तो हमारे कुकीज़ में इस नाम से हमारे एक्सेस टोकन में जो टोकन आएगा वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी और यहाँ पे हम इसको कुछ ऑप्शंस देंगे कुछ कन्फिग्रेशन देंगे इसको तो यहाँ पे होगा हमारे पास मैक्स एज और मैक्स एज का मतलब है कि हमारे कुकी का एक्सपायरी टाइम कितना है जो हमारे जेसन बेब टोकन हैं जो हमारे जे डब्ल्यू टी टोकन हैं उनका एक्सपायरी टाइम अलग है और कुकी का एक्सपायरी टाइम अलग है और ये हमें मिलता है मिली सेकेंड्स में तो अगर हम लिखें वन थाउजेंड तो इसका मतलब एक सेकेंड इसको मल्टीप्लाई करते हैं सिक्सटी से तो एक मिनट मल्टीप्लाई करें सिक्सटी से तो एक घंटा ट्वेंटी फोर से मल्टीप्लाई किया तो एक पूरा दिन हो गया और इसको अगर हम कर दें सेवन से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा एक हफ्ता इसको हम एक सूटेबल नंबर रखते हैं ना ये काफ़ी छोटा होना चाहिए ना इसकी वैल्यू काफ़ी स्मॉल होनी चाहिए और ना इसकी वैल्यू काफ़ी बड़ी होनी चाहिए एक सूटेबल रेंज होनी चाहिए तो इसको हम एक दिन रहने देते हैं और यहाँ पर हम एक और पैराबीटर पास करेंगे एच टी टी पी ओनली ट्रू और ये हमें सिक्योरिटी के लिए करना पड़ेगा इसका मतलब है कि जो क्लाइंट साइड पे जावा स्क्रिप्ट है जो ब्राउज़र है वो इसको एक्सेस नहीं कर सकेगा इसको सिर्फ हम जब रिफ्रेश टोकन क्लाइंट साइड की तरफ से हमारे बैकेंड में आएगा हम इसको सिर्फ वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं और इससे जो हमारे वलनरेबिलिटी है एक्सेस अटैक्स की वो कम हो जाती है इसी तरीके से हम यहाँ पे अपना रिफ्रेश टोकन भी सेंड करेंगे कुकीज़ में तो रिफ्रेश टोकन रिफ्रेश टोकन मैक्सेज हम उसकी सिक्सटी सिक्सटी और ट्वेंटी फोर एच टी टी पी ऑनली हो जाएगा ट्रू और यहाँ पे एक काम हमें और करना पड़ेगा कि हमने अपने रिफ्रेश टोकन को अपनी डेटाबेस में स्टोर करवाना है स्टोर रिफ्रेश टोकन एंड डेटाबेस तो उसके लिए अगर हम अपनी सर्विस में जाएं तो हमारे पास ये जो मेथड है स्टोर रिफ्रेश टोकन इसके थ्रू हम ये काम कर सकते हैं और यहाँ पे हम करेंगे टेन जे डब्ल्यू टी सर्विस डॉट स्टोर रिफ्रेश टोकन और यहाँ पे हमें चाहिए टोकन ये आ गया हमारा रिफ्रेश टोकन और यूज़र की आईडी हमें इस ऑब्जेक्ट से मिल जाएगी और यहाँ पे ये जो वेरिएबल है यूज़र ये हमें बाहर इनिशलाइज करवाना पड़ेगा ताकि हम इसको बाहर एक्सेस कर सकें नेट यूज़र और यहाँ पे हमारा काम हो चुका है तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं सर्वर हमारा रन कर रहा है अगर हम वापस आए अपने इंसोमिया में और एक नया यूज़र 
रजिस्टर करें और यहाँ पे कोई भी रैंडम वैल्यूज हम दे देते हैं तो अब यहाँ पे कुकीज में हमें टू शो हो रहा है अगर हम कुकीज में जाएं तो हमें एक्सेस टोकन भी मिल चुका है और रिफ्रेश टोकन भी मिल चुका है और जब हम क्लाइंट साइड पे जाएंगे तब हम यही चीज़ वहाँ भी देखेंगे और इसी तरीके से हम अपने लॉगिन कंट्रोलर में भी टोकन्स को इंटीग्रेट कर लेते हैं तो यहाँ पे अगर हम अपने लॉगिन कंट्रोलर में आए और जब हम सारी वैलिडेशन कर चुके हैं तो यहाँ पे हम अपने एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन को सेट कर सकते हैं तो यहाँ पे हम अपने लॉगिन कंट्रोलर में भी जे डब्ल्यू टी टोकन्स को इंटीग्रेट कर लेते हैं अगर हम अपने लॉगिन कंट्रोलर में आए और यहाँ पे हमने सारी वैलिडेशन कर ली और यहाँ भी वैलिडेशन हो चुकी है और यहाँ पे हम अपना टोकन वाला काम कर सकते हैं तो यहाँ पे होगा कॉन्स्ट एक्सेस टोकन जे डब्ल्यू टी सर्विस डॉट साइन एक्सेस टोकन और यहाँ पे हमें चाहिए पे लोड तो पे लोड में हम दे देते हैं आई डी यूजर डॉट आई डी उसका नेम दे देते हैं बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हम पे लोड को कम से कम रखें जितना हमें क्रिटिकल इंफॉर्मेशन चाहिए सिर्फ वहीं पे रखें और यहाँ पे हम आईडी से एक यूज़र को आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो हमें सिर्फ आईडी रखनी चाहिए आईडी के थ्रू हम उसका यूज़र नेम वगैरह सारी इंफॉर्मेशन एक सिंपल क्वेरी के थ्रू कर सकते हैं और ये काम हम डिटेल में देखेंगे जब हम फ्रंट एंड पे जाएंगे यहाँ पे एक्सपायरी टाइम हम थर्टी मिनट्स कर लेते हैं और यहाँ पे हम रिफ्रेश टोकन बना लेते हैं तो जे डब्ल्यू टी सर्विस डॉट साइन रिफ्रेश टोकन पे लोड की ऐसा सच हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं होगी लेकिन कंसिस्टेंसी के लिए हम रहने देते हैं इसको और सिक्सटी मिनट्स और यहाँ पे हम इसको सेंड करते हैं कुकीज़ में तो रेस डॉट कुकी एक्सेस टोकन एक्सेस टोकन और ऑप्शंस में मैक्स एज और एच टी ओनली ट्रू हो जाएगा और यहाँ भी रेस डॉट कुकी रिफ्रेश टोकन और रिफ्रेश टोकन और मैक्स एज हो जाएगी एक दिन और एच टी टी पी ऑनली हो जाएगा ट्रू और यहाँ पे एक और काम हमने करना है कि अपनी डेटाबेस को अपडेट करना यहाँ पे हम अपडेट करेंगे अपडेट रिफ्रेश टोकन इन डेटाबेस अगर हमारे पास जो ये वाला करंट यूज़र है इसकी आईडी के कोरस्पॉन्डिंग हमारी डेटाबेस में एक रिफ्रेश टोकन पड़ा हुआ है तो हम उसको अपडेट कर देंगे क्योंकि हमने यहाँ पे उस यूज़र को एक नया रिफ़्रेश टोकन जनरेट करके दिया और अगर उसके लिए कोई भी टोकन नहीं है तो हम एक नई एंट्री बना देंगे ताकि हमारे जितने भी पॉसिबल केसेस हैं जितने भी एच केसेस हैं वो कवर हो जाएं तो यहाँ पे हम पहले इंपोर्ट कर लेते हैं अपने मॉडल को
models or token और यहाँ पे इस मॉडल को यूज करके हम अपने डेटा को अपडेट कर सकते हैं रिफ्रेश टोकन डॉट अपडेट वन और यहाँ पे जो हम फिल्टर देंगे उसको वो होगी आईडी यूजर डॉट आईडी और हमने अपडेट करना है टोकन को और वहाँ पे हमें वैल्यू चाहिए रिफ्रेश टोकन की और यहाँ पे हम और यहाँ पे हम एक थर्ड आर्ग्यूमेंट पास करेंगे अपसर्ट ट्रू इसका मतलब ये है कि अगर उसको कोई मैचिंग रिकॉर्ड मिलेगा तो वो उसको अपडेट कर देगा और अगर उसको मैचिंग रिकॉर्ड नहीं मिलता तो वो एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर देगा और यहाँ पे हम क्योंकि डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं तो हम इसको ट्राई कैच में रख लेते हैं और अगर कोई एरर आता है तो सिंपली रिटर्न नेक्स्ट एरर और इसको हम अवेट कर लेते हैं और यहाँ जो रजिस्टर कंट्रोलर में हमने अपना टोकन सेव किया था उसको भी हम अवेट कर लेते हैं और अब हम लॉगिन को टेस्ट करते हैं तो अभी हमारे पास कुकीज खाली हैं कुछ भी नहीं है यहाँ पे अब अगर हम लॉगिन करें तो हमें अपना यूज़र का डेटा भी मिल चुका है और कुकीज़ भी मिल चुके हैं अब हम अपने पे नोट को एक दफ़ा चेक करते हैं तो इस टोकन को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे हम जाएंगे जे डब्ल्यू डी आई ओ और वहाँ पे डी बगर और यहाँ पे मैं हमारे वाला जो टोकन है उसको पेस्ट कर दूँगा यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें आई नाम का पैरामीटर और उसकी वैल्यू मिल चुकी है और अगर हम वापस अपने कोड में जाएं तो जो रजिस्टर कंट्रोलर है हमारा वहाँ पे जब हमने साइन किया है एक्सेस टोकन को तो हम यूज़र नेम भी दे रहे हैं और यहाँ पे ये यह टाइप हो गया यहाँ पे यूज़र डॉट यूज़र नेम होना चाहिए था और अब हम एक नया यूज़र रजिस्टर करते हैं और यहाँ पे एक नया ईमेल और अब जो हमारे पास एक्सेस टोकन आया है उसको हम कॉपी करके अगर डी कोड करें तो यहाँ पे हमें यूज़र नेम भी मिल रहा है और ये मैच हो रहा है इस यूज़र के साथ इसके यूज़र नेम के साथ